guys hi so this is the next question which we are going to talk about and that uh, next question is exercise 1.2 second question so first question we have already run, done in the previous video so second question is this one which says find the lcm and hcf of following pairs of integers and verify that lcm into hcf is equals to product of the two numbers is it right or not we have to do the verification as well so first of all we'll have to find the lcm and hcf isn't it so why don't we find it so for the first number if i write it down 26 prime factorization it will be 2 into 13 if i talk about 91 so 91 is 7 into 13 so from both the numbers we are able to find that 13 is that number which is common in both of them so i'll write hcf is 13 if i talk about lcm so i hope you all might be knowing that in lcm what we have to do is that LCM is that number which should have all the factors. I'm not saying common factors. LCM should have all the prime factors. So 2, 7, 13. So I'll write 2, 7 and 13. We'll not write 13 two times because 13 is common in both of them. So writing the factor once also will make work good. Although we have a rule. Uh, our rule is this, that if LCM is 13, then LCM may we take the highest power of the factor, prime factor. But here the highest power is 1. Hai. So it does not make a difference, isn't it? So LCF is 13. LCM is 2 into 7 into 13. Fine. Now, what do we proof? Kya karna hai? We have to actually verify. Now, there are many children who think that, sir, we will have to actually do LCM into HCF. So, we have to do 13 into 2 into 7 into 13. And, sir, this is going to be very dangerous. Fact. So, if you multiply it, it will to be very multiply karo, to bahut but the thing is this, ki kya ye karna zaruri hai? is it required? So my answer would be no. So why no? Because if you do LCM into HCF, this is your LHS. Aapne LCM into HCF. Dekho, likhna kaise hai, wo bhi samaj lo. Aapko, agar ye question aata hai exam mein, you'll write verify or verification. And then you'll write LHS. So LHS is LCM into HCF. Aur phir aapko dono values likhni hai. To LCM ki values hai, value hai 2 into 7 into 13. And HCF ki value hai 13. So if you will multiply it, you will write just this much. Itna lik do bas. Isse zada nahi likhne ki zaroor. And then what you should do? Fir tum RHS likho. So RHS mein tumhe kya karna hai? That if you have written RHS, to aapka number kya tha? So RHS is product of numbers. If you do remember A into B. Ya fir product of numbers. Isn't it? Kyunki hume verification kya karna hai? That LCM into HCF is equal to product of numbers. So RHS mein A into B. So number kya tha yaad karo? The first number was 26. Yada re dekho, dikhata hon. Ye pehla number kya tha 26, dousra number kya hai 91. So, if you are gonna, if you are gonna uh, write this, third, 26 into 91. So, yaha pe prime factorization in kalik do. Just write the prime factorization. So, you will write 2 into 13 into 91 ke liye kya likho ke? 7 into 13. So, once you have written 2 into 13 or 7 into 13, to fir aapka a jayega 2 into 7 into 13 square. Which is actually same as this one. So, aapko zarurat nahi hai. It's not required by you that you can actually need to multiply all of them. Zarurat nahi hai. We are able to see ki haan, dono equal dikh rahe So, you can simply write that this employs LHS is equals to RHS. Hence proved. This employs hence proved. Samaj gaye kya? Fine. Ab, uh, baaki questions ka dekh lete hai. To dekho, mein baaki questions mein kya karne wala That I will be telling you HCF or LCM. Multiply karke pura nahi dikhane ke mood mein hume hai. Because tum logo ne tarika dekh liya hai. कि हमेशा करना क्या है LHS में LCM into HCF लिखना है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और उनके प्राइम फैक्टर्स में ही छोड़ देना है और फिर वही सेम काम RHS में भी करना है नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उनको भी उनके प्राइम फैक्टर्स में छोड़ना है ठीक है फिर दिख जाएगा कि दोनों सेम है तो LHS equals to RHS और हेंस प्रूफ सिंपल ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड वाला क्या कहता है सेकंड इज सेइंग कि 510 के बारे में बताइए तो 510 so if I am not wrong, 17 into 3 is 51. So, so 17 into 3, 51 into 10. So 10 ke karan se 2 or 5 aayega. So I will write 2 or 5 aayega 10 ke karan se. Or 17 into 3. Yada hai? 17 3 is 51. So ye ho gaya prime factorization. 2, 3, 5, 17. Take hai? Ye 5, 1, 0 ho gaya. Now if I talk about 92. So 92 mein agar mein galat nahi ho. To 4 se jayega or 23 times mein jayega. 4 into 23. So that is 2 square into 23. So if you try to see, if you try to find it out, HCF, common factor. Common factor, so only 2 is a common factor. So I'll write 2. 
और कुछ भी नहीं है दूसरा इफ आई फाइंड एल सी एम तो एल सी एम में ध्यान दो वी राइट ऑल फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स नहीं लिखते सारे फैक्टर लिखते हैं तो सारे फैक्टर का क्या मतलब हो गया मुझे टू लिखना पड़ेगा थ्री लिखना पड़ेगा फाइव लिखना पड़ेगा सेवनटीन लिखना पड़ेगा और ट्वेंटी थ्री लिखना पड़ेगा उसके बाद मैंने बताया था इफ यू डू रिमेम्बर दैट वी ऑलवेज टेक द हाइएस्ट पावर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सारे प्राइम फैक्टर्स का हाइएस्ट पावर लेते हैं तो हाइएस्ट पावर में देखो यहाँ पे टू का पावर वन है हेयर टू पावर टू तो हाइएस्ट पावर वन और टू में कौन सा दिख रहा है टू बाकी की बात करने की जरूरत नहीं है बिकॉज बाकी सब में पावर हाइएस्ट वन ही दिख रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो आई हैव जस्ट रिटर्न फर्स्ट पावर तो वी गॉट एल सी एम वी गॉट एच सी एफ अब क्या करना है वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन कर दो कुछ नहीं करना वेरीफाई इस वेरीफाई में आपको कौन सा रिलेशन वेरीफाई करना है कि एल सी एम इंटू एच सी एफ जब करते हैं तो दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर तो एल एच एस लिख लो एल एच एस में एल सी एम इंटू एच सी एफ लिखना है आपको तो एल सी एम क्या आया है आपका एल सी एम आया है टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवनटीन इंटू ट्वेंटी थ्री ये आपका आया एल सी एम इन टू एच सी एफ क्या आया था टू आया था ठीक है तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं आ रहा टू स्क्वायर आ रहा थ्री फाइव सेवनटीन ट्वेंटी थ्री बस यही सिंपल सी चीज आ रही है ये आपका आ गया एल एच एस नाउ इफ आई टॉक अबाउट आर एच एस तो आर एच एस में क्या करना है आर एच एस में कुछ नहीं प्रोडक्ट ऑफ नंबर करना है तो नंबर का प्रोडक्ट कर दो पहला नंबर क्या था फाइव वन जीरो एंड द सेकेंड नंबर वॉज नाइनटी टू तो फाइव वन जीरो का प्राइम फैक्ट्रेशन लिख दो दैट वॉज टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवनटीन इंटू नाइनटी टू को क्या लिखोगे तो नाइनटी टू को कुछ नहीं लिखोगे टू स्क्वायर इंटू क्या टू स्क्वायर इंटू ट्वेंटी थ्री तो बस बल्ले बल्ले आ, अब आ गया वेड सेकेंड लोगों ने क्या किया क्या किया क्या किया ओके सॉरी एल सी एम मैंने गलत लिखा है यहाँ था ये एल सी एम वॉज टू स्क्वायर इफ यू डू रिमेंबर देखो ध्यान से एलसीएम का ध्यान से देखो सॉरी एलसीएम ध्यान से देखो एलसीएम क्या था टू स्क्वायर था ना तो हमने वहां पे गलती से टू लिख दिया था तो एलसीएम विल बी टू स्क्वायर तो टू स्क्वायर इंटू टू करोगे तो इट विल नॉट बी टू स्क्वायर ये टू क्यूब होगा फाइन सॉरी ये गलती था तो ये दिख भी गया यहाँ से बिकॉज फाइव वन जीरो में ये सारे नंबर लिख दिए मैंने नाइनटी का प्राइम फैक्ट्राइजन कर दिया मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट टू क्यूब इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवनटीन ये मिल गया बल्ले बल्ले अब अगर ये मिल गया तो वी हैव गॉट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस Then you'll write hence proof. समझ गए तो बस इसी तरीके से करना है अब आखिरी वाले में एक बार बता दे रहा हूँ आखिरी वाले में क्या करना है आखिरी वाले में क्या करना है दैट यू हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एच सी एफ तो जो थर्ड वन है एलसीएम एच सी एफ निकाल दे रहा हूं मैं वेरीफिकेशन कर लेना थ्री थ्री सिक्स सो इफ यू हैव थ्री थ्री सिक्स तो इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा फोर से आएगा डिवाइड हो रहा है तो टू स्क्वायर लिखते हैं फोर से वैसे कितने बार में डिवाइड हो रहा है यार रफ में ही कर लो बड़े नंबर हैं तो अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है तो फोर से अगर करते हैं तो एट फोर जा थर्टी टू एंड वन सिक्सटीन तो फोर फोर जा सिक्सटीन अभी भी फोर से जा रहा है तो फोर से जा रहा है मतलब यहां पे आ गया हमारा ट्वेंटी वन इज एंड टू वन अब ये फोर से नहीं जाएगा तो वी गॉट फोर इंटू फोर फोर स्क्वायर फोर स्क्वायर मतलब क्या टू रेज टू पावर फोर ध्यान दो अगर प्राइम फैक्टर्स में लिखना है तो टू रेज टू पावर फोर आई है नाउ ट्वेंटी वन इज रिमेनिंग तो उसके लिए आई राइट थ्री इंटू सेवन लिख दिया अब इफ आई टॉक अबाउट फिफ्टी फोर तो 54 का मतलब होता है 2 इंटू थ्री क्यूब सत्ताईस सत्ताईस दूना चौवन ओके तो 2 इंटू थ्री क्यूब तो ये भी मिल गया मुझे नाउ वट आई टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइन एच सी एफ तो एच सी एफ तो प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं तो 2 रेस टू पावर 4 और 2 तो कॉमन क्या हो गया 2 3 और 3 क्यूब क्या हो गया कॉमन 3 7 तो कॉमन है नी एल सी एम में वॉट वी डू वी राइट ऑल प्राइम फैक्टर्स विद हाइएस्ट पावर तो टू इज अ प्राइम फैक्टर थ्री इज अ प्राइम फैक्टर सेवन इज अ प्राइम फैक्टर लिख दिया नाउ विल टेक द हाइएस्ट पावर टू का हाइएस्ट पावर फोर थ्री हाइएस्ट पावर थ्री एंड सेवन हैज हाइएस्ट पावर वन ओनली तो वी हैव रिटर्न दैट इज एंड इट तो बस सिंपल सी चीज है एच सी एफ और एल सी एम आ गया वेरिफिकेशन में यू कैन अगेन राइट एल सी एम इन टू एच सी एफ एल एच एस और आर एच एस को प्रूफ कर दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल प्रूफ हो जाएगा ठीक है गॉड एड तो चलो तो ये वीडियो में आई गेस इसका सोल्यूशन भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है तो सेम चीजें हैं If you want to go through this written solution, तो ये भी कर देख सकते हो बाकी मैंने जो सोल्व किया है वो भी उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं ठीक है चलो तो इफ यू आर लाइक दैट वीडियो दिस वीडियो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स ऑल्सो इफ यू आर रियली लाइकिंग वेदांत एंड दिस एंटायर इको सिस्टम एंड यू वॉन्ट टू गेट टॉट बाय वेदांत मास्टर टीचर योर ऑसम मास्टर टीचर्स इन द लाइफ सेशन एंड आस्क अ लॉट ऑफ डाउट फ्रॉम दैम यू कैन एक्चुअली विजिट
see you all in the next video with the next question thank you bye bye